Jako každý klasický zoolog jsem byl od jak živá fascinován obrovskou biologickou rozmanitostí Afriky. Před pár lety jsem získal možnost pracovat na projektu, který studuje mechanizmy vzniku této rozmanitosti v horských lesích ve východní Africe. Tyto horské lesy se nacházejí na úpatí nejvyšších afrických hor a jsou odděleny pásy široké savany a slouží proto jako model pro studium tzv. ostrovní biogeografie. Horské mlžné lesy východní Afriky tvoří jedno z nejvýznamnějších center biologické rozmanitosti na světě. Druhy živočichů a rostlin, které se zde vyskytují, však mají velmi roztříštěný charakter svého rozšíření. Jednotlivé horské lesní komplexy jsou totiž navzájem odděleny suchou savanou v nížinách. Ne nadarmo se jim proto říká suchozemské ostrovy. Genetické studium druhů, které jsou na tento typ prostředí úzce vázány, umožňuje zrekonstruovat historický vývoj celého ekosystému. Rozšíření jednotlivých typů stanovišť se totiž v čase mění a je silně ovlivněno zejména klimatickými změnami. Například v mírném pásu jsou velmi dobře popsány tzv. doby ledové a meziledové, které ovlivnily rozšíření jednotlivých prostředí a na ně navázaných druhů rostlin a živočichů. V tropické Africe je obdobných údajů zatím velmi málo. I přesto se zdá, že zde docházelo v posledních pěti milionech let k obdobným klimatickým cyklům, kdy v dobách ledových bylo sucho a v dobách meziledových naopak bylo srážek více, což podporovalo rozvoj tropického lesa. V naší práci jsme se zaměřili na druh myšovitého hlodavce Praomis delectorum, který se vyskytuje v pásu horských lesů podél východoafrického riftu. Detailní genetická analýza většiny známých populací ukázala, že druh se rozpadá na tři hlavní genetické linie, oddělené úzkými pásy savany po více než 2 miliony let. Uvnitř těchto hlavních skupin se pak vyskytují další podskupiny, které dokumentují významný vliv plejstocénních klimatických změn na utváření komplexů horského lesa a na evoluci lesních druhů živočichů. Získané výsledky nám umožnily pochopit, jakým způsobem docházelo k vývoji unikátních horských lesních ekosystémů ve východní Africe a umožnili nám identifikovat oblasti, které vyžadují zvýšený stupeň ochrany.